Municipiul Pașcan are patru cămine culturale, iar administrația locală nu știe ce să facă cu ele. Două dintre ele au fost reabilitate, dar nu prea sunt folosite. Unul este în paragină, iar altul a fost dat în administrarea unei școli. În bugetul local nu este niciun leu alocat pentru întreținerea lor, nici măcar pentru plata utilităților și nu este niciun angajat care să le administreze sau măcar să facă curățenie. Lăsate la voia întâmplării, clădirile au început să se degradeze, chiar dacă au fost reabilitate. Spre exemplu, căminul din suburbia Lunca Pașcan este plin de mucegai și excremente de șoareci și șobolani. Încăperile au fost năpădite de pânză de paianjen, iar curtea este plină de bălării, mirosul de umezeală și îmbâxeală, dar și urmele și roaielor de apă care au curs pe tavane și pereți te face să crezi că ai intrat într-o clădire veche. Dar nu este așa. Reprezentanții primăriei au descoperit această situație din întâmplare, acum câteva zile, când au venit să împartă pubele pentru colectare selectivă. Nimeni nu a mai intrat în clădire de aproape un an de zile de când au fost recepționate ultimele lucrări de reabilitare a clădirii. În loc să facă curățenie, reprezentanții primăriei au chemat presa pentru a da vina pe cei care au renovat clădirea și pe membrii comisiei de recepție. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței săptămânale de presă, susținută chiar la intrarea în Căminul Cultural. Edilul a spus că vor fi necesare alte lucrări de reparații, de această dată de la buget local, cel mai probabil anul viitor. Am constatat că lucrările care s-au făcut aici nu au fost făcute de calitate. Așa cum ați observat și dumneavoastră, sunt multe infiltrații, mai ales pe zona de nord. Infiltrații curge apa din tavan, dar sunt probleme și la parterul căminului s-au înverzit, să zicem, regipsul, ați văzut și noastră gresia și faianță plină de mucegai. Pentru mine asta înseamnă că sunt defecte de construcție. Căminul cultural de la Lunca Pașcane are numeroase spații amenajate și dotate, dar nefolosite. O sală de evenimente, una de spectacole și alte câteva mai mici pentru diferite activități, precum și grupuri sanitare și cabine tehnice sau pentru vestiare. Niciunul nu este folosit pentru că administrația locală nu a reușit să rezolve branșarea la curentul electric. Clădirea are și rețele de gaz metan, dar este neîncălzită pe timpul iernii. Primarul Marius Pintilie a recunoscut că nu știe ce să facă cu aceste spații și a spus că așteaptă sugestii de la cetățeni. O variantă ar fi să fie dat în administrația școlii cum s-a întâmplat cu căminul de la Gâștești sau să fie concesionat unor societăți private dacă vor fi solicitări. Rămâne să dăm o funcționalitate acestei clădiri. Asta este un lucru la fel de important cu repararea. Nu ajută să reparăm și să stăm cu o clădire închisă. Aici, știți dumneavoastră, vorba, omul sfințește locul. Dacă va fi cineva care va avea o activitate aici, se va întâmpla ceva în această clădire, atunci este mai ușor de gestionat, iar în momentul în care apare câte un defect, el poate fi remediat imediat, nu trebuie să stăm câteva luni de zile până ce ajungem noi să vizităm sau să verificăm această locație. O să avem o discuție cu școala, lunca, cu oameni interesați, poate, fac un apel cu acest, pe această cale. Oricine este interesat să facă o activitate aici, bineînțeles cu destinație culturală, cu destinație educațională, stăm la dispoziție să discutăm. Ne interesează că această clădire unde statul român a investit bani să fie funcțională și să aducă un beneficiu pentru locuitorii din cartierul Lunca. Căminul cultural din Lunca Pașcane a intrat în renovare în anul 2014. Lucrările au fost executate de Compania Națională de Investiții, iar recepția a fost făcută de reprezentanții guvernului în septembrie 2018. Din procesul verbal de recepție reiese că nu au fost constatate probleme și că au fost respectate prevederile din proiectul de execuție și din autorizații. Acum, primăria urmează să stabilească dacă va solicita o expertiză a lucrărilor sau își va asuma responsabilitatea că mucegaiul și infiltrațiile au apărut din cauza lipsei de întreținere a clădirii. Acest cămin a fost recepționat anul trecut, recepționat la expirarea garanției, deci el a fost recepționat de fapt acum trei ani de zile, 
iar anul trecut s-a făcut recepția la 2 ani de zile de la terminarea lucrărilor. Nu știu ce au văzut cei care au recepționat această clădire, dacă au văzut toate lucrurile în ordine, dar din punctul meu de vedere nu sunt în regulă. Asta înseamnă că primăria municipiului Pașcani, pe lângă cheltuielile care le are cu funcționarea și cu investițiile promise către pașcaneni, trebuie să găsească surse de finanțare, în așa fel încât să remediem și această situație de la Căminul Cultural Lunga. Nu este normal ca la 2 ani de zile de la, sau 2 ani jumătate, să zicem, de la recepția lucrărilor să vii din nou cu bani din bugetul local ca să repare anumite lucruri. Dar aceasta este calitatea lucrărilor care s-au făcut aici. În aceeași situație se află și Căminul Cultural de la Blăgești, susține viceprimarul. Și aici clădirea a fost reabilitată acum câțiva ani de zile, dar spațiile se degradează pentru că nu sunt folosite, încălzite și întreținute. Căminul Cultural din suburbia Sodomen arată și mai rău, pentru că acolo nu au fost făcute investiții, clădirea nu mai poate fi folosită. Aceeași situație, mă scuzați că intervin, aceeași situație dacă... Doriți să știți, este și la Căminul Cultural din Blăgești. La fel Mucegai, la fel de grasie. Și acolo va trebui la fel să găsim o persoană care să se ocupe și, într-adevăr, să, să se desfășoare o activitate, ceva să, să putem să fie în folosul comunității acestei cămine culturale. Menționăm că pentru renovarea căminului de la Lunca Pașcane au fost cheltuiți peste 1,6 milioane de lei, din care aproape 230 de mii de lei de la bugetul local și restul din fonduri guvernamentale. De asemenea, au mai fost cheltuiți peste 311 mii lei de la bugetul local pentru lucrări și amenajări exterioare. Căminul cultural de la Lunca a fost construit în anii 70 de către muncitorii fostei societăți remar și cu resursele firmei.